আঙ্গাইটি অনুষ্ঠানে নিয়মিত নিয়মিত আয়োজন হলেও আজকে এটা একটু স্পেশাল কারণ আমরা এখন এই মুহূর্তে আছি ই এশিয়া 2011 এর যে স্পেশাল স্টুডিও এটি নিউজের সেখানে এবং আমাদের সঙ্গে আজকে আছেন আরেকজন ভেরি স্পেশাল গেস্ট জহরত আদিব চৌধুরী আপনাকে অনেক স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে थैंक यू আপনার পরিচয়টা দিয়ে নিই দর্শকদের উনি জিপিআইটি এর হেড অফ লিগ্যাল এন্ড কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স এবং এট দা সেম টাইম আপনি ব্যারিস্টার আট ল আপনি একজন ব্যারিস্টার মানুষ দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল আচ্ছা জিপিআইটি তো আমাদের এই এশিয়া 2001 ই এশিয়া 2001 এর প্লাটিনাম স্পন্সর এটা একটা পর এই এলাকায় আসছি তার আগে বলি যে জিপিআইটি জিপি শুনলে তো আমরা গ্রামীণ ফোন বলে মনে করি আপনারা কি গ্রামীণ ফোনের আইটিটা দেখেন না কি ব্যাপারটা কি আসলে গ্রামীণ ফোন লিমিটেড হচ্ছে বাংলাদেশের ওয়ান অফ দি লার্জেস্ট টেলিকম কোম্পানি এবং ইট হ্যাজ বিন দেয়ার ফর মোর দ্যান থার্টিন ইয়ার্স আমাদের যে গ্রামীণ ফোনে দেয়ার ওয়াজ আই ভেরি গুড আইটি ডিভিশন যেখানে দেয়ার ওয়ার মোর দ্যান টু ফিফটি এমপ্লয়িজ যারা এই গ্রামীণ ফোনে যে এত হিউজ ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে মেনটেন করছে গ্রামীণ ফোনে আপনি জানেন যে থার্টি ফাইভ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার আছে সো এই আইটি ডিভিশনের ছেলে পেলেরাই ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দি আই উড শুড সে দ্যাট ইটস ওয়ান অফ দি লার্জেস্ট টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি এজ ওয়েল সো উই হ্যাভ আ হিউজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা এই আড়াইশো ছেলে পেলে maintain kor chilo and it was a huge success story for uh, us mm -hmm. so um, then amader management thought of uh, establishing an it company je ei it resource ta ke we should uh, not only use for gp eta ke amra aro bangladesh onnano company ebong shudhu bangladesh e noy aro global market e we should uh, highlight them ebong use kora uchit so oi inspiration theke gp it form kora hoy gp it uh, je uh, full form hocche gramin phone it limited mm -hmm. but amra gp it name amra beshi porichito amader ekhon 400 employees ache jara শুধুমাত্র বাংলাদেশে নয় বাংলাদেশের বাইরে আপনার আইটি সার্ভিস প্রোভাইড করছে ইটস বিন অনলি মোর ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার জিপিআইটি ফর্ম হয়েছে বাট এই ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ারের মধ্যে উই হ্যাভ লটস অফ স্টোরিজ টু শেয়ার ওকে তো আমাদের সময় কম সব স্টোরি তো শেয়ার করতে পারবো না খালি এতটুকু বুঝলাম যে আপনারা কিছু দিন যাবৎ নিজেরা ইন্ডিভিজুয়ালি আপনারা একটা আলাদা আমরা ফুললি ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা কোম্পানি আমাদের টোটাল যে ম্যানেজমেন্ট টিম আমাদের এমপ্লয় সবাই আমাদের আলাদা গ্রামীণ ফোনের চেয়ে গ্রামীণ ফোনের কোর বিজনেস হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশন এবং জিপি আইটি ইজ এট পিওরলি এট আইটি কোম্পানি আচ্ছা সো আমরা সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন আমরা করি আমরা প্রোডাক্ট আমাদের বিভিন্ন নিজস্ব ওন হাউস ডেভেলপড 84 এর উপরে বেশি আমাদের সফটওয়্যার আছে এন্ড অলসো উই আর গিভিং সার্ভিসেস অফ আদার কোম্পানিজ বিগ নেমস লাইক আপনার ওরাকল এইচপি ওদের প্রোডাক্টেরও আমরা সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকি আচ্ছা আপনি তো আপনার কথা যেটা বুঝলাম যে আসলে আপনারা একটা বিশাল একটা একটা ফিল্ড নিয়ে খেলা করছেন এখানে আপনি ইউএফ জাস্ট নেমড ওরাকল এইচপি ওদের জন্য ঢাকায় বসে কাজ করছেন তো এই আইটি সেক্টরের আমাদের বাংলাদেশের गवर्नमेंट এই মুহূর্তে তো আইটি সেক্টরে অনেক ভাবছেন অনেক কিছু করছেন আপনাদের দিক থেকে অ্যাজ এ মানে বিগ প্লেয়ার আপনাদের কোনো সাজেশন বা কোনো ইয়ে কি আছে আসলে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট তো ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে বর্তমান সরকার অনেক কাজ করছে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ অবশ্যই আমাদের জিপিআইটি গড়ে তোলার পিছনে একটা ভূমিকা রেখেছে অবশ্যই অনস্বীকার্য এবং গ্রামীণ ফোন আইটি যেটা করছে আমরা অনেক বেশি রিসোর্স ডেভেলপমেন্টে কাজ করছি বিকজ আমরা মনে করি আইসিটি সেক্টর হচ্ছে একটা বেস্ট সেক্টর যেখানে বাংলাদেশে যে আমাদের সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট অফ আওয়ার পপুলেশন ইজ আন্ডার দি এজ অফ টোয়েন্টি ফাইভ সো এই হিউজ পপুলেশনটাকে একদম বেস্ট ওয়েতে ইউজ করার জন্য আইসিটি বেস্ট মিডিয়াম এবং যে কারণে জিপিআইটি আমরা নিজস্ব উদ্যোগে আমরা বিভিন্ন ধরনের রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের কাজ করছি আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমরা ট্রেনিং এর হিউজ অপরচুনিটি দিচ্ছি আমরা বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেশনের জন্য তা আমরাই প্রোভাইড করছি তাদেরকে এবং বাইরে থেকে রিসোর্স এনে ওদেরকে রেলিভেন্ট ট্রেনিং দিয়ে যাচ্ছি এছাড়া ওদেরকে আমরা ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স দিচ্ছি বাইরে গিয়ে একটা স্টোরি আমি শেয়ার করতে পারি আমাদের জিপিআইটি থেকে ছয় জনের একটা টিম গিয়েছিল একটা কাজ করার জন্য আমি কোম্পানিটার নাম বলছি না কনফিডেনশিয়াল রিজনে এটা একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি যারা ইউরো ইস্ট ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে আছে ওদের একটা সফটওয়্যার দরকার ছিল ফর টু ইয়ার্স ধরে ওরা চেষ্টা করছিল এবং দে কন্ট্যাক্টেড অল দি বিগ নেমস অফ দি গ্লোবাল মার্কেট বাট নান অফ দেম যে কুড ডু ইট অ্যান্ড দেন তারা যখন জিপিআইটির কথা শুনলো দিয়ে আস্তে আস্তে ক্যান ইউ জাস্ট ট্রাই অ্যান্ড দেন আমাদের ছয়জন একটা টিম গেল যেখানে ছেলে মেয়ে মিক্স ছিল এবং ওরা গিয়ে ছয় মাসের মধ্যেই কাজটা করে দিয়ে এসেছে সো ইট ওয়াজ এ বিগ সাকসেস ফর নট অনলি জিপিআইটি অ্যান্ড ফর দ্য হোল বাংলাদেশ সো এবং এখানে যেটা হচ্ছে যে আমি বললাম যে আমরা জেন্ডার ব্যালেন্সটাতেও আমরা খুব বেশি এমফোসাইজ করি এবং যেটা হচ্ছে যে আমরা এখন রিসোর্সের জন্য শুধু আমাদের নিজস্ব রিসোর্স না আমরা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সাথে কোলাবোরেশন করছি এখানে আমি য
ওয়ালমার্কেটে ইন্টারনেশনাল তরুণ একেবারে তরুণ এবং বললেন যে বাংলাদেশ এবং দেশের বাইরেরও কিছু মানুষ কাজ করে এই ব্যাপারটা একটু যে বাইরের মানুষ কাজ করে আসলে যে আমাদের মাত্র দুজন মেম্বার হচ্ছে ফরেনার বাকি ফোর হান্ড্রেড আমাদের মোর দেন ফোর হান্ড্রেড এমপ্লয়িজ আছে এর মধ্যে মাত্র দুজন হচ্ছে ফরেনার বাকি সব বাংলাদেশি বাট এরা বিদেশে গিয়ে কাজ করছে সো বিভিন্ন ফরেনার কোম্পানি যে আমি বললাম আমাদের ক্লায়েন্ট আছে আপনার ইউরোপে বেশ কয়েকটা কান্ট্রিতে আমাদের ক্লায়েন্ট আছে এশিয়াতে বিভিন্ন কান্ট্রিতে আমাদের ছেলে মেয়েরা গিয়ে কাজ করে আসছে সো দে আর গেটিং দ্যাট ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং প্ল্যান <laughs> ঘরে বসে যদি তারা ফ্রিলান্সিং করে আপনারা তাদেরকে প্রজেক্ট দিলেন বা যেরকম ও ডেস্ক করে বা এরকম বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠান আছে ওই রকম কিছু করার কি প্ল্যান আছে যেটা হচ্ছে যে আসলে বাংলাদেশে আইটিসি আইসিটি সেক্টরটা এখনো সেভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড হয়নি সো আমরা যেটা করছি অবশ্যই শুধুমাত্র জিপিআইটি এর এমপ্লয়দের জন্য আমরা না আমরা মনে করি যে জিপিআইটি হ্যাজ আ বিগার রোল টু প্লে ইন দা হোল আইসিটি সেক্টর অফ आवर কান্ট্রি এবং যে কারণে উই আর যে স্পন্সরিং সাচি ই এশিয়াতে আমরা প্ল্যাটিনাম স্পন্সর সো আমরা মনে করি যে থ্রু patronizing this sector amra kintu ekta boro role play korte pari ebong ei je freelancer der kotha bolen bangladeshi freelancers have already attracted huge attention from the other je big companies odesk already dhaka ke boleche je third outsourcing destination so ei je pride ta shetai amra apnar choye dichhi being the sponsor being the patron of this industry je amader deshe shudhumatro je ei freelancer ra ache ta na there are mane ei freelancer byre there is a huge potential group jader ke easily amra ফ্রিল্যান্সার বা ইন্ডাস্ট্রিতে डायरेक्टली ইউজ করতে পারি আচ্ছা সো এইখানটাতে আমরা মনে করি জিপিআইটি ক্যান প্লে আ হিউজ রোল এবং আমরা শুধু পার্টনারশিপ করছি যে বড় বড় কোম্পানি ওয়ার্ল্ড জায়ান্ট তা না আমরা লোকাল মোর দ্যান 30 কোম্পানিজ এর সাথে আমরা কাজ করছি এবং সেই কোম্পানিগুলা ছোট থেকে বড় डिफरेंट সাইজের কোম্পানি আছে এবং দে আর অলসো রান বাই ইয়াং ট্যালেন্টস অফ आवर কান্ট্রি ওকে আর এই জায়গায় ইয়াং ট্যালেন্টস নিয়ে আরেকটা প্রশ্ন যে বাংলাদেশের আমরা প্রচুর জানি যে প্রচুর গ্র্যাজুয়েটস বের হচ্ছে আইটি গ্র্যাজুয়েটস বের হচ্ছে কিন্তু এদের মধ্যে আবার প্রচুর 
ছেলে পেলে কোনো কাজ না পেয়ে বসে আছে অনেকে ফ্রিল্যান্স থেকে দিকে যাচ্ছে যারা আর একটু বেশি স্মার্ট বেশি মানে টেক্স কম্পি মানে ইন্টারনেট সার্ভি ওরা পারছে বাকিরা পারছে না এদেরকে নিয়ে কি করা যেতে পারে এদের 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 বাঁচানোর উপায় কি আছে এখানে প্রচুর টেলেন্স মানে প্রচুর আইটি গ্র্যাজুয়েটস পাস হচ্ছে তা কিন্তু না আমরা তো পথে ঘাটে ইউনিভার্সিটি দেখতে পাচ্ছি সবাই তো খালি আইবি আর কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াচ্ছে তো ওরা তো পাস করছে আমরা আসলে একটা স্টাডি করে দেখা গেল যে আমরা বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আছে বেসিস এর কথা আপনি জানেন এদের কাছ থেকে আমরা যেটা শেয়ার করে যেটা দেখতে পারলাম বাংলাদেশে কিন্তু স্টিল উই হ্যাভ উই হ্যাভ এ হিউজ ক্রাইসিস অফ আইটি গ্র্যাজুয়েটস আমরা খুব বেশি কিন্তু বের হয় না প্রত্যেক বছর স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী এবং ইন্ডিয়াতে অলরেডি তারা দে হ্যাভ ডিক্লেয়ার যে তাদের একটা হিউজ ক্রাইসিস হতে যাচ্ছে সো আমাদের দেশে উই হ্যাভ হিউজ ট্যালেন্টস যাদেরকে আসলে ইউনিভার্সিটি তাদেরকে আইটি তে ক্যারিয়ার করার জন্য উই আর ইনফ্লুয়েন্সিং দেম ইটস নট অ্যাকচুয়ালি দ্য ট্রু স্টোরি আইটি আপনার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আইটি তে আপনি যে কোনো আদার ক্যারিয়ার চাই আইটি তে ইউ গেট বেটার স্যালারি better facilities so cheta hocche am apni jeta bolen je it te boshe thakar kotha na if the boy is good in it he has uh, made that promise je she career korte chay it te ei je freelancer hote pare or he can join a company like gpi or there are more than 500 it companies in bangladesh Achha. true ebong eta bastob eta hocche ke je kono bishoye bastobot apni shangbadik hon lekho kon jetai hok bhalo hole kaaj pabe ni kintu onno der niye ektu tension jai hok amra pray sheshe dikhe amra khali ekta jinish apnar jante jacchi je being uh, the, the platinum sponsor of gpi it uh, sorry জিপিআইটি হচ্ছে কি প্ল্যাটফর্ম স্পন্সর হচ্ছে কি ই এশিয়া 2011 বাংলাদেশের তরুণরা ই এশিয়া 2011 থেকে ঠিক কি পাবে আমাকে যদি ছোট ছোট করে বলেন যে আমরা কি প্রাপ্তি হলো এখানে ই এশিয়া থেকে আসলে এখানে একটা অ্যাওয়ারনেস রেজ হচ্ছে দ্যাটস দ্য বেস্ট মানে পয়েন্ট আমি বলবো এখানে गवर्नमेंट শুধুমাত্র বাংলাদেশি गवर्नमेंट যে অর্গানাইজ করছে তা না এখানে কিন্তু আদার কান্ট্রিজ থেকে অনেক পার্টিসিপেশন আসছেন এবং ওয়ার্ল্ডে মোর দ্যান 200 স্পিকারস আর হিয়ার দে হ্যাভ হিউজ নলেজ সো এদের কাছ থেকে কিন্তু আমাদের সবার শিক্ষা আছে যেটা হচ্ছে আমরা गवर्नमेंट বাংলাদেশের गवर्नमेंट কে আমরা রিকোয়েস্ট করছি যে আইসিটি যেন প্রত্যেকটা লেভেলে ম্যান্ডেটরি করে দেয়া হয় এডুকেশন লেভেলে প্রাইমারি থেকে যেন একটা স্টুডেন্ট বাচ্চা সে যেন কম্পিউটারকে ভয় না পায় সে যেন এটা ইউজ করে করে বড় হয় ইউজ ইট অ্যাজ আ টুল ফর আর্নিং নলেজ এবং সেটা একটা করার বিষয় আছে এবং শুধু ট্রেনিং আমরা আমরা জিপিআইটি আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি কিন্তু আমরা স্টিল ফিল করি যে ট্রেনিং এর উপর ট্যাক্স যদি गवर्नमेंट রিমুভ করে তাহলে আরো বেশি ট্রেনিং শুধু জিপিআইটি দিবে না সবাই আমরা দিতে পারবো আর সব ছোট কোম্পানিও দিতে পারবে অবশ্যই এন আই होप আপনার এই কথাটা যেটা শোনার কথা নিশ্চয় শুন कथा नतून मैक्स एम एस डी सेवन मोबाइल आज फोर जिबी मेमोरि कार्ड प्रिलोडेड अडियो भिडियो एंड मुविज और सब मैक्स एम एस डी सेवन मोबाइल आटोग्राफ मैक्स समथिंग डिफरेंट संगीत शक्ति दिन बदल अनुप्रेरणा जेगे उठुक तारुण्य हायदार होसेन अर्थहीन वारफेज एल आर और माइल्स संगे पचिस डिसेम्बर दुई हजार एगारो ढाकार आर्मी स्टेडियम मेते उठन বাংলালিংক মিউজিক ফেস্টে আপনার বাংলালিংক এর সংযোগ দেখে ঢাকা জেলার বাংলালিংক কাস্টমার কেয়ার ও বাংলালিংক পয়েন্ট থেকে সংগ্রহ করে নিন বাংলালিংক মিউজিক ফেস্টের ফ্রি পাস যেখানে দিন বদলের চেষ্টা সেখানেই বাংলালিংক হঠাৎ একদিন টিকিট টিকিট কোথায়
এশিয়া ইয়াং নাইট স্পেশাল চলছে আমরা মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি এবং খুব ইন্টারেস্টিংলি একটা 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 ভিড় দেখা যাচ্ছে এখানে একজন একটা লোক কিছু বোঝাচ্ছেন এবং তার গলার ব্যাচটা আমাকে খুব অ্যাট্রাক্ট করেছে কারণ মজিলা ফায়ারফক্সের আমাদের বাংলাদেশের ইউথ যারা ইন্টারনেট ইউজ করেন তারা মজিলা ফায়ারফক্স খুব ইউজ করেন আমরা একটু একটুখানি আরি পেতে শোনার চেষ্টা করি তারা কী করছেন এক্সকিউজ ম্যা একটুখানি বিরক্ত করি আমরা আপনার কথা একটুখানি আরি পাচ্ছিলাম আমি সরি আপনাদের সবার কাছে এগেন আপনার নামটা জানতে পারি আমার নাম মাসকাত আহসান মাসকাত আহসান আপনার ফায়ারফক্স আপনি কন বিআফ অফ ফায়ারফক্স এখানে কি করছেন আমি বাংলাদেশে মজিলার রিপ্রেজেন্টেটিভ আমি বর্তমানে বাংলাদেশে যে কমিউনিটি এনগেজমেন্ট প্রোগ্রামের ব্যাপারে কাজ করছি আমরা গত সাতাশে সেপ্টেম্বর বুয়েটে একটা প্রোগ্রাম করেছি যেটা হচ্ছে মজিলার ওপেনিং মজিলা কমিউনিটি বাংলাদেশে সফট লঞ্চ করেছি আমরা চাচ্ছিলাম বাংলাদেশের যে ছেলেরা আছে তারা যেন মজিলা রিলেটেড যেগুলো ওপেন সোর্স প্রজেক্ট আছে সেগুলো ব্যাপারে জানে এবং সেগুলো ব্যাপারে কাজ করে আমরা এই বিষয়ে সামনে আরও প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করছি আমাদের ক্যাম্পেস হয়ে গেছে মোজ ক্যাম্প হয়েছে এই এই মাসে এখানে অনেকগুলো নতুন নতুন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এই বিষয়ে আমরা চাচ্ছিলাম যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে যদি রিপ্রেজেন্টেটিভরা একসাথে কোনো হ্যাক ফেস্ট করা হয় তারপরে প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট করা হয় তাহলে ওপেন সোর্স প্রজেক্টগুলো বের হয়ে আসবে হ্যাক ফেস্ট আসলে বাংলাদেশে অনেকে মনে করে যে হ্যাক ফেস্ট হচ্ছে গিয়ে হ্যাকিং করা আসলে এই জিনিসটা না কনসেপ্টটা হচ্ছে গিয়ে আপনি কোনো বিষয়ে যে প্রোগ্রামিংগুলো আছে সেই প্রোগ্রামিংগুলোকে শেয়ার করবেন অন্যদের সাথে তো এই জিনিসটা বাংলাদেশে কনসেপ্টটা এখনও ডেভেলপ করেনি তো এই জিনিসগুলো ডেভেলপ করার জন্য এবং কমিউনিকে এনগেজমেন্ট করার জন্য আমরা বিভিন্ন কমিউনিটি এরিয়া যেগুলো আছে যে ফায়ার যেগুলো আছে ফেসবুক আছে টুইটার আছে সেখানে বাংলাদেশের এরিয়াগুলো খুলেছি ফ্লিকারে খুলেছি তো সেখানে সবাই যদি আসে তাহলে একসাথে আমরা ভালো কিছু ওপেন সোর্স কাজ করতে পারব এবং ফায়ারফক্স একটি ওপেন সোর্স একটি ব্যাপার এবং নিজে থেকে কোডিং করা যায় এবং অনেক অনেক ব্যাপার আছে বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের ইউথ যারা ইউজ করেন মজুরা ফায়ারফক্স তারা কতটুকু সচেতন বলে আপনি মনে করেন আমার মনে হয় এখনও সচেতন না কারণ ওয়ার্ল্ডে ওয়ার্ল্ডে কিন্তু ফায়ারফক্সের ব্যাপারে অনেক অ্যাডভান্স পর্যায়ে বর্তমানে গেছে কিন্তু বাংলাদেশে ফায়ারফক্স ইউজ করছেন কিন্তু ফায়ারফক্সের ব্যাপারে অত সচেতন না যে এটা ওপেন সোর্স এটা কোডগুলোকে নিয়ে আমরা ম্যানিপুলেট করতে পারি এটা হচ্ছে মোস্ট এটা ফান একটা ফান করা যায় যে আপনি কোডগুলো মজিলা ফায়ারফক্স তিনটা লাইসেন্সের আন্ডারে রেজিস্ট্রি করা আপনার সুবিধার জন্য ঠিক আছে ইন্টারেস্টিং তো আপনি তো সবাইকে বোঝাচ্ছিলেন আমি একটু অডিয়েন্সের সাথে কথা বলতে চাই আপু আপনার সাথে যদি একটু কথা বলি আপনার তার কথা শুনে কেমন লাগলো আপনি আগ্রহী হয়েছেন হ্যাঁ অবশ্যই কারণ এরকম নতুন নতুন জিনিস জানতে পারলে আমাদের জন্য ভালো কারণ আমরা রাইট নাও আমি স্টুডেন্ট অফ ত্রিপলি ডিপার্টমেন্ট সো আমার যখন এইসব বিষয়ে যখন কাজ করতে হবে সামনে সো আমি যখন এইসব বিষয়ে আরও জানবো সো আমি তাহলে একটু ফ্রি হব সেই সময় যখন আমি জব করতে যাব তো জব টাইমে আমাকে অবশ্যই আমাকে মানে এইসব বিষয়ে জানতে হবে আমি যদি মানে প্র্যাকটিক্যাল ওয়ে না জানি তখন আমি আমার কাজ করতে পারবো না আমার জব সে সেক্টরে এবং একজন ট্রিপল স্টুডেন্ট আপনি খুব ভালো মানুষকে পেয়ে গেছে আমরা তো ই এশিয়াতে এসে আপনার প্রাপ্তিটা কি আমি এখন অনেক কিছু জানতে পারলাম যে অ্যাকচুয়ালি টেকনোলজি বিষয় কারণ আমি এখন নিউ সো টেকনোলজি বিষয়ে আমি যত জানব যত আমি চার বছর পড়ছি আমার মানে থিওরি আর প্র্যাকটিক্যাল দুটোর সাথে আমি ম্যানেজ করে মানে আমি যেতে সামনে কিছু আমি যেন দেশকে দিতে পারি বা সামথিং যাতে আমি কিছু করতে পারি সেরকমই আমার ধারণা যে আমি কিছু করব। ওয়ান্ডারফুল আমরা আমি আমরাও আশা করছি আপনি কিছু করবেন কারণ আমাদের এটি নিউজের ইয়াং নাইট সেটাই চাই বাংলাদেশের তরুণ এই নাইটরা তারাই কিছু করবে আমাদের এখানে আরও অনেক অনেক অসাধারণ সব সলস আছে আমরা চলে যাচ্ছি দেখি আর কাকে কোথায় কিভাবে পাওয়া যায় ইয়াং নাইট ই এশিয়া টু থাউজেন্ড ইলেভেনে আরেকবার স্বাগত আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি এই মেলা প্রাঙ্গণের ভিতরে এবং এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি র্যাব র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের প্যাভেলিয়নের সামনে এনাফ সাইড আমরা চলে যাই সরাসরি আমরা এই মুহূর্তে আছি র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র্যাবের স্টলের সামনে এবং দেখতে পাচ্ছি যেখানে সিসিটিভি ক্যামেরাতে পুরো ফেয়ারটা ই এশিয়া টু থাউজেন্ড ইলেভেন কন্ট্রোল করা যাচ্ছে এবং এখান থেকেই একজন কিন্তু কন্ট্রোল করছে হাত দিয়ে নিজের হাতে এনামুল ভাই এনামুল ভাই নিজে আর একটু একটু হোল্ড করবেন একটু কি এখানে হোল্ড জুম করা যাবে আর একটু আরেকটু উপরে আর একটু একটু ডানে যাওয়া যাবে এই জায়গাটাতে এই জায়গাটায় আমাদের সম্ভবত এটিএন নিউজের স্টুডিও ভিতরে আছেন আমাদের মুনিয়াপা কাজিতা বোস ভাই এবং হুদা ভাই এবং অনেকে একটু আগে এখান থেকে আমরা আসলাম এটিএন নিউজের স্টুডিও যেটা এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভেরি হাই টেক টেকনোলজি এখানে এখান থেকে পুরো মেলাটা পুরো মেলাটাকে একবার দেখা যায় এনামুল ভাই
আমাদের জিনিসটা হচ্ছে ক্রিমিনাল ডাটাবেস সিস্টেম একজন ক্রিমিনালকে ধরার পরে তার যাবতীয় ইনফরমেশন সহ ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং তার চোখের আইডেন্টিফিকেশন রাখা হয় পরবর্তীতে ওই আসামি যদি বেরোয় যায় আইনের ফাঁকে বা কোনো কারণে যদি তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন তাকে আবার যখন ধরা হবে তার এই আইডেন্টিফিকেশনগুলো আবার 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 যখন আমরা নিব নেওয়ার পরে দেখা যাবে যে তার এই সফটওয়্যারে আমাদেরকে বলে দিচ্ছে যে এই আসামিটা আগেও ধরা খাইছিল সে কিন্তু নাম চেঞ্জ করে বলছে কিন্তু আমাদের এই সিস্টেমে আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেমে বলে দেবে সে অনেকটা ফিঙ্গারপ্রিন্টের মতো এবং এটা আমাদের আপনি জেনে খুশি হবেন যে দুই এটা আমাদের এই বছরই প্রথম ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে এর আগে কখনো এটা করা হয়নি चाहले क्रिमिनल যেমন আপনারা জানেন সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইট হ্যাক হয়েছিল কিছুদিন আমরা তাদেরকে ধরতে সক্ষম হয়েছি এবং এই ধরনের যত ক্রিমিনাল আছে আমরা তাদেরকে ভবিষ্যতে ধরতে সক্ষম হব কারেক্ট এবং আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আমিনুর ভাই এবং আপনাকে এবং আপনাদের আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে এতটা সময় দেওয়ার জন্য এবং প্রিয় দর্শক আমাদের যারা তরুণ দর্শকরা আছেন বিশেষ করে ইয়াং নাইটের তাদেরকে আরেকবার বলে রাখি আপনারা আপনারা আমাদের যে ভাই বোনরা আছেন তারা অনেকেই বিপদে পড়েন বিভিন্ন সাইবার ক্রাইমের শিকার হন তারা আপনারা একটুখানি স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন কারণ বাংলাদেশ র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান এখন দেয়ার ভেরি serious about it and please remember the email address cybercrimecell at the rate of rap.gov.bd je kono samoshya email kore diben apnara obosshoi nischoi tader ke uddhar korte egi ashben naki all right thank you ebong priyo darshok erokom aro onek kichu ache email e amra kintu aro ghure barbo amader shomoy khub alpo dekha jak ki hoy thanks again ক্যাটলিস্টের চলার সামনে ক্যাটলিস্ট আমরা সবাই জানে বাংলাদেশের খুবই খুবই বেশ নাম করে একটি ডোনার প্রজেক্ট এবং এর ক্যাটলিস্টের ভিতরে যারা আছেন তাদের সাথে একটু কথা বলবো ভাই একটু সময় নেব আপনাদের আমার নাম অনিক খান আমরা করছি ই এসে টু থাউজেন্ড ইলেভেন স্পেশাল ইয়াং নাইট প্রোগ্রামটি তো আপনাদের ক্যাটলিস্টের ডোনার প্রজেক্ট এবং আপনাদের এই ক্যাটলিস্টে প্রচুর তরুণরা কাজ করে আমরা জানি আমার প্রচুর বন্ধুরাও এখানে কাজ করে যে তরুণদেরকে কেন প্রাধান্য দেন আপনারা বেশি কারণ ক্যাটালিস্ট যে অ্যাপ্রোচটা নিয়ে কাজ করে কাজ অ্যাপ্রোচটা পুরোপুরি নতুন এবং আমরা চাই যে এমন সব লোকজন যারা চিন্তা ভাবনা করবে অন্যভাবে ইটস লাইক থিঙ্কিং আউট অফ দ্য বক্স তো সেই জন্য যারা ইয়াং তাদেরকে একটু প্রাধান্য দেওয়া হয় কারণ তারা ইন্ডাস্ট্রির সাথে এখনও পুরোপুরি খাপ খাইয়ে যায়নি তারা অন্যভাবে চিন্তা ভাবনা করতে পারে তো সেই সব কথা চিন্তা করে আসলে ক্যাটালিস্টে দেখা যায় যে অ্যাভারেজ ওয়ার্কিং এজ টোয়েন্টি এইটের মতো হবে মাত্র আঠাশের মতন তাদেরকে হ্যান্ডেল করা কি টাফ না ইজি না না দে আর ভেরি ক্রিয়েটিভ হ্যান্ডেল করা কখনোই টাফ না পিডি পিডি হ্যান্ডেল করতে সবচেয়ে টাফ হওয়ার কথা আপনারা তো নিশ্চয়ই আপনাদের মাথা নষ্ট হয়ে যায় মানে আপনি ইয়ার ইয়াং ভেরি ইয়াং ইয়ার সেলফ আই ডোন্ট মিন এনিথিং অন্য কিছু আমি মনে হয় না খুব একটা ইয়াং দেখা যাচ্ছে আমাকে আমার পাশে হয়তো খুব ইয়াং দেখা যাচ্ছে না না আসলে হ্যাঁ এরকম একটা ধারণা আছে যে ক্রিয়েটিভ লোকজনকে হ্যান্ডেল করা একটু কঠিন হয় কিন্তু আসলে ক্যাটালিস্টে যেভাবে রিক্রুটমেন্ট করা হয় তাতে আসলে ক্রিয়েটিভ এবং রেসপন্সিবল লোকজন যারা আসলে এই কস্টার প্রতি ডেডিকেটেড তো সেই জন্য আসলে সবার একসাথে কাজ করতে সুবিধা হয় দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল থ্যাংক সো মাচ ফর ইয়ার টাইম আমরা আমরা আবার ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে
আর এর পাশে বি কিন্তু আরেকটি স্টল আমরা দেখতে পাচ্ছি হাবিব ইন্টেলিজেন্স সফটওয়্যার ইন্টেলিজেন্স সফটওয়্যার ঠিক কত রকম ইন্টেলিজেন্ট এরা যদি আমরা দেখতে চাই তবে তার একটা দিক দিয়ে খুব ইন্টেলিজেন্ট তারা কিন্তু 24 ঘন্টা তাদের স্টলে একটি ওভার একটি প্রজেক্টর মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর চালু চালু করে রেখেছে কেউ আগ্রহ হোক আর না হোক তারা কিন্তু সবাই এই প্রজেক্টরে কি চলছে এটা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে যায় তো কথা বলছি এই স্টলের একজনের সাথে আমরা যদি একটু দেখতে পারি ভাই ভাই আপনার নামটা জানতে পারি সোহান সোহান খান সোহান ভাই আপনারা ইন্টেলিজেন্স সফটওয়্যার বলছেন নিজেদেরকে হাবিব ইন্টেলিজেন্স সফটওয়্যার ইন্টেলিজেন্স সফটওয়্যার বা বিষয়টা একটু ছোট করে যদি ব্যাখ্যা করেন আচ্ছা আমরা ইন্টেলিজেন্স বলছি এই কারণে যে আমরা এমন একটা সফটওয়্যার মানে রেডি করেছি আমাদের স্মার্ট ক্যাশ বুক নামে যে সফটওয়্যারটি আমাদের ছোট্ট মুদি দোকান থেকে শুরু করে এক এন্টারপ্রাইজ পর্যন্ত সবাই ইউজ করতে পারবে ইউজ করতে পারবে কিন্তু অ্যাভেল কি করতে পারবে মানে কেনার ক্ষমতা সবার থাকবে জি জি সবার কেনার মানে ক্ষমতার সাধ্যর মধ্যে আমরা এই সফটওয়্যারটা তৈরি করেছি আচ্ছা সফটওয়্যারটার দাম খুব সস্তা কিন্তু কম্পিউটারটা যেটা চালাবে যারা চালাবে তারা তো এই মানে এটা অনলাইন টোটাল আমাদের সফটওয়্যারটা ওয়েব এনেবেল সফটওয়্যার এটা চালানো খুব মানে সহজ এবং ওয়েবে বসে আপনি যেখানে ইচ্ছা বসে সে একটা নেট কানেকশন থাকলে ইজিলি ইউজ করতে পারছে এবং আপনাদের সম্পর্কে আরও জানতে হলে কোনো ওয়েবসাইট বা কিছু কি আছে যদি আমাদের দর্শকদের জানাতে চান অফকোর্স স্যার আমাদের তো আমাদের মানে ওয়েব অ্যাড্রেস আছে হাবি ব্যাংকলেজের হাই সফট ডট কম ডট বিডি এবং স্মার্ট ক্যাশ বুক সম্বন্ধে যদি জানতে চাই এছাড়াও স্মার্ট ক্যাশ বুকের একটা আমাদের ওয়েব অ্যাড্রেস আছে দেখতে পাচ্ছি স্মার্ট ক্যাশ বুক ডট কম প্রিয় দর্শক আমরা এখন কথা বললাম হাবিব ইন্টেলিজেন্স সফটওয়্যার লিমিটেডের একজন সঙ্গে এবং আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য সময় প্রায় শেষ আজকের মতো প্রিয় দর্শক আজকে শেষ দিন আপনারা জানেন আমরা এখন সরাসরি চলে যাব জিপিআইটি স্টলে যারা এই ইভেন্টটির কিন্তু প্ল্যাটিনাম স্পন্সার দেখা যাক সেখানে আমরা কাকে ধরতে পারি ইয়াং নাইট ই এশিয়া টু থাউজেন্ড ইলেভেন স্পেশাল আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি ই এশিয়া টু থাউজেন্ড ইলেভেনের ভিতরে এই মূল প্রাঙ্গণে এবং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে জিপিআইটির স্টলের সামনে সবচেয়ে বড় স্টল এবং জিপিআইটি কিন্তু প্ল্যাটিনাম স্পন্সার ইন্ডিড এবং আমরা ভিতরে খুব আমরা গোপনে দেখতে পাচ্ছি ভিতরে একজন ভদ্রমহিলা বসে আছেন উনি হচ্ছেন সাইদা ইয়াসমিন রহমান চিফ পিপল অফিসার হুম পিপল অফিসার দেখা যাক ওনার সাথে এবং আজকে যেটা বলে রাখা ভালো আজকে সকালবেলায় একটি সেমিনারে খুব ওয়ান্ডারফুল একটি স্পিচ কিন্তু উনি দিয়েছেন এইসব বিষয় এবং প্ল্যাটিনাম স্পন্সার কেন হলো জিপিআইটি কী পেলাম আমরা এই পুরো এশিয়া টু টু থাউজেন্ড ইলেভেন থেকে এসব বিষয় নিয়ে কিন্তু আমরা জানবো আমরা এসে এসে ইয়াসিন আপার কাছ থেকে আমরা চলে আসছি এখানে দেখা যাক তাকে তার সময় আমরা ধরতে পারি কি না সময় মতন আপু আপনি কেমন আছেন আমাদেরকে কি একটু সময় দেওয়া সম্ভব থ্যাংক ইউ আপনি আজকে সকালবেলা খুব বিজি ছিলেন আপনি আপনার কনফারেন্সে ছিলেন এই সেই ছিলেন অনেক বিজি ছিলেন আপনাকে সকাল দেখাই যায়নি আপনার আপনি কেমন হলো আপনার কনফারেন্সটি আজকে ভালো ছিল আমি যে কনফারেন্সে ছিলাম যে সেমিনারটাতে ছিলাম এটা ছিল পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ইন ব্রিঙ্গিং কোয়ালিটি ইন এডুকেশন অ্যান্ড ইনক্লুসিভনেস সো ওটার উপরে আপনি যা জান ইন্টেলের চিফ এসছেন এখানটে জন ডেভিস এছাড়া অন্যান্য দেশ থেকেও এসছে এবং আমিও ছিলাম ওই সেশনে অ্যাজ অ্যাজ পার্ট অফ দ্য প্যানেল অ্যান্ড অলসো অ্যাজ এ স্পিকার হ্যাঁ এবং আপনার স্পিচ নিয়ে অনেক বেশ কথাবার্তা বলেছে আমাদের এখানে যে তরুণ বন্ধুরা আছে যে তরুণ সাংবাদিকরা আছে ইট ওয়াজ রিয়েলি ইট ওয়াজ টক অ্যাবাউট স্পিচ ইন ডিড বলেন তো কেন না এশিয়ার একটা সবচেয়ে বড় ইভেন্ট আইটির উপরে এবং এখানটায় তো আপনারা জানেন যে এশিয়ার যত বড় বড় এক্সপার্টস আছে সবাই এখানে এসছে এবং আমাদের যারা ইয়াং পিপল আমাদের যারা ইউথ তাদেরকে এটা একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়া যেখানটায় বোথ পার্টিস ক্যান মিট এবং অলসো টু শো কেস দেয়ার এক্সপার্টিস সো এখানটায় আপনারা দেখছেন কী পরিমাণ রেসপন্স এসছে আজকে তো আমরা স্টলে একটা ওই যে আপনার কম্পিটিশনের মতো করলাম রাফেল ড্রার মতো সো ওখানে উই গেভ আ গেভ আউট আপনার পেন ড্রাইভ অ্যান্ড অলসো আর ল্যাপটপ সো প্রচুর পার্টিসিপেশন ছিল লোকজন খুব খুশি হয়েছে এবং জিপিআইটিকে পেয়ে আমার মনে হয় এটার একটা বড় স্ট্রাকচারও এটা হলো আর কি সো আমরা ফিউচারেও উই উইল ডু মোর প্রোগ্রামস উইট উইল বি টার্গেটেড টু টু ইয়াং পিপল এক্সাক্টলি এবং আমি আমার মনে আছে যে যে প্রোগ্রামে এসছিলেন আপনাদের জহরত ম্যাডাম আমি যে জানতে চেয়েছিলাম যে আপনারা যেখানে যে ইয়াং পিপল যেদেরকে শোকেস করছেন এটাকে মেক বিলিফ একটা কিছু নাকি আসলে শুধু ইয়াংরাই কাজ করে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে এখানে কিন্তু প্রচুর আমাদের ইয়াংরাই এখানে মূলত আপনারাই তো মূলত কাজ করেন নাকি ভাই জি আমরা জিপিআরটিতে কাজ করছি এবং অ্যাজ এ ইয়াং জেনারেশন আমরা আইটি ইন্ডাস্ট্রিকে যে লিডিং পজিশনে নিয়ে যাচ্ছি তা আমাদের কাছেও ভালো লাগছে আসলে আমার মনে হয় দিস
আমরা তার কথা শুনলাম এর মাঝখানে আমার পুরনো একজন বন্ধুকে আমি দেখতে পাচ্ছি আশা করি তার কথা আমার কাছে বেশি বিশ্বাসযোগ্য হবে কারণ টু গুড সবসময় বিশ্বাস করা ডিফিকাল্ট মুনাজিল অ্যাবসলিউটলি ওয়ান্ডারফুল জিপিআইটি ইজ এ কোম্পানি উইচ ক্যান গিভ ইউ এ গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম সো বাংলাদেশে থেকে এটা খুব জরুরি দরকার যে ওয়ান্ট টু গেট এ গ্লোবাল এক্সপোজার এবং আমরা যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল অনেক মার্কেটে কাজ করছি সো ইট গিভস এ গুড অপরচুনিটি ফর অল দ্য ইউথ এবং কাজে আমার ব্যক্তিগত দিক থেকে আমি আরেকটি আসলে দিয়ে দিলাম যে জিপিআইটি আসলেই তরুণদেরকে নিয়ে কাজ করছে এবং ইয়াং নাইট অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাদেরকে বিশেষ করে চিফ পিপল অফিসার এটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং আমরা তার সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম কেন তিনি চিফ পিপল অফিসার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই ইভেন্টটি মানে প্ল্যাটফর্ম স্পন্সার হওয়ার জন্য এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম এতগুলো এতগুলো বাংলাদেশের তরুণকে একটা প্ল্যাটফর্মে এনে তাদেরকে দিয়ে এত অসাধারণ সব কাজ করানোর জন্য থ্যাংক ইউ অনেক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি যে ইয়াংদেরকে এনকারেজ করছেন এটা খুব ভালো লাগলো দেখে এবং আমসের ভবিষ্যতে আরও আমরা একসাথে কাজ করতে পারবো থ্যাংক ইউ বাবা আর ওটাই আমার পেশা আমরা এটাই করে থাকি থ্যাঙ্কস এগেন প্রিয় দর্শক আমরা জিপিআইটি প্ল্যাটফর্মে এখনো এখনো আছি এবং মেলা প্রায় আজকে শেষের দিন দুই হাজার এগারো ই এশিয়া শেষ হয়ে গেল মাত্র তিন দিনে কিন্তু হয়ে গেল অনেক কিছু আমরা মেলার ভিতরটা খালি হয়ে যাচ্ছে আমরা একটু ঘুরে আরেকবার দেখবো যে কি হয় না হয় এবং বিদায় নিতে হবে আমাদেরকেও প্রিয় দর্শক ইয়াং নাইট দেখুন নিয়মিত ইয়াং নাইটি এশিয়া টু থাউজেন্ড ইলেভেন স্পেশাল চলছে আমরা এখন মেলা প্রাঙ্গণে মেলার শেষ দিনে এবং আজকে আপনারা দেখলেন যে আপনারা এতদিনে দেখেছেন যে মেলাটা খুবই সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে খুব সফলভাবে মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে সবাই খুশি বিদেশি মেহমানরা খুশি দেশি মেহমানরা খুশি বড় মানুষ ছোট মানুষ সবাই খুশি এবং এই খুশির পিছনে এই জিনিসটা যে এত স্মুথ হয়েছে অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান ছিল অনেক বড় বড় মানুষ ছিল কিন্তু মূল এই স্মুথনেসটার পিছনে কিন্তু আরেকটা কারণ ছিল আরেকটা কারণ কী এরকম তাহলে আমার পিছনে একটু তাকাতে হবে আপনাদেরকে এবং শুধু তারা না এক গাদা ভলেন্টিয়ার্সরা এখানে ছিল মূলত তারা সবাই ইয়াং এবং ইয়াং নাইটের অনুষ্ঠান পক্ষ থেকে ডিয়ার ভলেন্টিয়ার্স আপনাদের সবাইকে অনেক 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 থ্যাংক ইউ আপনাদেরকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এবং এখানে ইনচার্জ যিনি ছিলেন হাম্মাদ আলী আপনাদের লেকচার অফ সি এস রাইট ওই ভদ্রকের সাথে একটু কথা বলতে যাচ্ছি হাম্মাদ সাহেব আপনি কেমন আছেন ভালো থ্যাংক ইউ এবং আমি যে জানতে চাচ্ছি যে এত ইয়াং ছেলে পেলে তাদেরকে হ্যান্ডেল করা ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নেওয়া ইটস সেলফ এটাই একটা যথেষ্ট ঝামেলার কাজ এবং তারপর আবার এত বড় একটা ইভেন্টে এত বড় একটা এত ইম্পর্টেন্ট একটা ইভেন্টে তাদেরকে হ্যান্ডেল করা ইট ওয়াজ ডেফিনেটলি অনেক ডিফিকাল্ট ছিল না অ্যাকচুয়ালি যদি বলতে পারতাম ডিফিকাল্ট ছিল তাহলে একটু ভালো লাগতো বল দাবি করতে পারতাম যে আমার কিছু ক্রেডিট আছে কিন্তু এরা আসলে এত রিসপন্সিবল এবং এত স্যাক্রিফাইস করে এত কষ্ট করে কাজ করেছে যে আমি আসলে কোনো ক্রেডিট নিতে পারবো না এভরি ক্রেডিট গোজ টু দিস স্টুডেন্টস সমস্যা যাই হোক প্রথম দিন থেকে শুরু করে প্রথম দিন থেকে শুরু করে সমস্যা হোক যাই হোক এদের কাউকে আমি কোনো নালিশ করতে শুনিনি বরং আমি নালিশ করতে শুনি স্যার আমার এখন কোনো কাজ নেই আমাকে একটা কাজ দেয় আমি কি করব। খালি আজকে সকালবেলা সেশন আমাদের প্রয়োজন ছিল পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওরা যেভাবে কাজ করে দিয়েছে আমি সত্যি খুবই ইমপ্রেসড এবং ওয়ান সেকেন্ড আমি বলছি যে যদি বলতে পারতাম যে ওদেরকে কন্ট্রোল করা ডিফিকাল্ট তাহলে কিছুটা দাবি কিছুটা ক্রেডিট নিজের জন্য দাবি করতে পারতাম যে ওরা ডিফিকাল্ট আমি ম্যানেজ করে দিয়েছি আসলে ইস কমপ্লিটলি অপোজিট আমি যখন কোনো কিছু করতে পারিনি আমি যখন কমপ্লিটলি লস ছিলাম তখন এরা এবং আমার কলিগস শামসুল কাওয়ানের এবং মুর্শিদার হেল্প না থাকলে আমি এটা কিছুই সাকসেসফুলি করতে পারতাম Thank you.